வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சாலஜி யூனிட் ஃபைவ் ஜெனட்டிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ப்ரீடிங் அவுட் ப்ரீடிங் அண்ட் ஹெட்ரோசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் டுவெல் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் லெவன் என்ன அப்படின்னாக்கா யூஜெனிக்ஸ் யூத்தனிக்ஸ் அண்ட் யூஃபெனிக்ஸ் அந்த பார்ட்டை நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த இடத்துல ஒரு ஐ பட்டன் வரும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லிங்க் வரும் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்ப்ரீடிங் அவுட் ப்ரீடிங் ஹெட்ரோசிஸ் பார்க்க போகிறோம் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிலபஸ் பார்ப்போம் அந்த வகையில் இந்த வீ ஒரு யூனிட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டை ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் செகண்டில் பார்த்தோன்னா ஆனிமல் ப்ரீடிங் அண்ட் ஹியூமன் ஜென்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்குள்ளே தான் இதெல்லாமே பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம இன்ப்ரீடிங் அவுட் ப்ரீடிங் அண்ட் ஹெட்ரோசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே நம்ம இன்பான் எரர்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் மறுபடியும் ஒரு தடவை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த வீடியோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீடியோ யூஜெனிக்ஸ் போடும்போது எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் அண்டு ஹிமோஃபிலியா வீடியோ நீங்கள் போட்டீங்க அதில் ரெண்டு சம்ஸ் கொடுத்தீங்க அந்த சம்மை எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதனால இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும்போது நான் அந்த சம்ஸை வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டு இன்ப்ரீடிங் அவுட் ப்ரீடிங் அண்ட் ஹெட்ரோசிஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா அதாவது இன் ப்ரீடிங் அப்படின்னாலே கலப்பு அகக்கலப்பு உள்கலப்பு அண்ட் கிராஸ் ப்ரீடிங் இதெல்லாம் வரும் நம்ம இப்போ ஒன்னொன்னா பார்க்க போகிறோம் இன்ப்ரீடிங்னா என்ன அவுட் ப்ரீடிங்னா என்ன ஹெட்ரோசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ப்ரீடிங் எடுத்துக்க போகிறோம் இன்ப்ரீடிங் அப்படின்னா என்னன்னா ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷனுக்குள்ள ஒரு இண்டிவிஜுவல் மேரேஜ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட சந்ததியினர் அதை தான் வந்து நம்ம இன்ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மேட்டிங் அமாங் closely relative individuals ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷனுக்கு இடையில மேரேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த மேட்டிங்ஸை தான் நம்ம இன்ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொல்றோம் அவுட் ப்ரீடிங் அப்படின்னா என்ன இனக்கலப்பு செய்யறது அவுட் ப்ரீடிங் அப்படின்னா என்ன இனக்கலப்பு செய்யறோம் இங்க வந்து யாருக்கு இடையில மேட்டிங் அதாவது இனக்கலப்பு செய்யறோம் மேட்டிங்னா இனக்கலப்பு யார் ரெண்டு பேருக்கு இடையில இனக்கலப்பு செய்ய போறோம் அப்படின்னாக்க இங்க வந்துட்டு Unrelated forms, யாருனே தெரியாத ரெண்டு பேர் அந்த மாதிரி இனக்கலப்பு செய்யறதுக்கு பேர் தான் அவுட் ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்ப்ரீடிங்னா ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷனுக்கு இடையில ரெண்டு பேருக்கு இடையில இனக்கலப்பு செய்வது அவுட் ப்ரீடிங் அப்படின்னா ரிலே எந்த ரிலேஷனும் இல்லாத ரெண்டு பேருக்கு இடையில இனக்கலப்பு செய்யறதுக்கு பேர் தான் அவுட் ப்ரீடிங் அதாவது மேட்டிங் அமௌங் அன்ரிலேட்டட் ஃபார்ம்ஸ் இடையில மேட்டிங் பண்றதுக்கு பேர் தான் அவுட் ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது ஹெட்டிரோசிஸ் ஹெட்டிரோ அப்படிங்கிற வேர்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே ரெண்டு பேர் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறது அதுதான் நம்ம ஹெட்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து நம்ம ஹைப்ரிட் விகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹெட்ரோசிஸ் ஹைப்ரிட்னா என்ன ரெண்டு இனக்கலப்பு சேர்ந்தது தான் நம்ம ஹைப்ரிட் இனக்கலப்புன்னு சொல்லுவோம் அப்ப ஹெட்ரோசிஸ் அப்படின்னா இனக்கலப்பு இந்த ஹைப்ரிட் விகர் அப்படிங்கிற டேர்ம் யாரு காயின் பண்றாங்க அப்படின்னா ஷல் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த டேர்ம காயின் பண்ணாங்க ஹைப்ரிட் விகர் அப்படின்னா என்ன அது வந்து பேரண்ட்ஸ் ஒரு ஹைப்ரிட் அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமா ஹைப்ரிட்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா ஒரு டால் பிளான்ட்டையும் ஷார்ட் பிளான்ட்டையும் கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது வர எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் டால் பிளான்ட் பட் கேப்டன் டி ஸ்மால் டீன்னு இருக்கும் அவங்கள தான் நம்ம ஹைப்ரிட்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹைப்ரிட் பார்த்தோம்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் ஆன டால் பிளான்ட் அண்ட் தென் டுவாஃப் பிளான்ட் இவங்க ரெண்டு பேரை விட பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்கும் ஹைப்ரிட் அதனாலதான் நம்ம இனக்கலப்பே செய்யறோம் அதுதான் ஹைப்ரிட் விகர் ஹைப்ரிட் விகர் அப்படின்னா என்ன ஹவ் மோர் பொட்டன்ஷியல் தேன் த பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸை விட இந்த ஹைப்ரிட் பண்ண பிளான்டா இருந்தாலும் ஆனிமலா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் கொஞ்சம் பேரண்டை விட அதிகமா இருக்கும் இப்போ ஒரு மீனிங்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவுட் ப்ரீடிங்னா என்ன இன் ப்ரீடிங்னா என்ன ஹெட்ரோசிஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு டாபிக்க கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன் ப்ரீடிங் பார்க்க போறோம்
reproduction from the matting of genetically related parents அதாவது இவங்களோட ஜீனும் அவங்களோட ஜீனுக்கும் இடையில ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஸ்க்கு இடையில மேட்டிங் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்றது தான் வந்து இன் பிரீடிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி இன் பிரீடிங் வெரி க்ளோஸ் ஜெனட்டிக்லி ரிலேட்டட் பேரண்ட்ஸ்க்கு இடையில நம்ம மேட்டிங் பண்ணும்போது என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இன்க்ரீஸ்ட் அந்த ஜீன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹைப்ரடைசேஷன் இருக்குது இல்லையா அது வந்து ஹோமோசைகோசிட்டி அதிகமா இருக்கும் Reduce heterozygosity. Heterozygosity is what a hybrid is formed in the form of good qualities and the heterozygosity is very small. So, in the heterozygosity is very small. It is very small in the hybridization form. ஹோமோசைகோசிட்டி தே மே பி ரெசிவ் ஜீன்ஸா இருக்கலாம் இல்லைன்னா டாமினன் ஜீன்ஸா இருக்கலாம் அது எந்த ஜீன்ஸ் அவங்க கேரி பண்ண போறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அப்போ ஹோமோசைகோசிட்டி கேரக்டர் தான் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ஹெட்ரோசைகோசிட்டி கேரக்டர் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும் இன்பிரீடிங் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுதான் இதோட ரிசல்ட் இன்பிரீடிங்கோட ரிசல்ட் சோ இது எதுலாம் இந்த இன்பிரீடிங் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மோஸ்ட்லி பிளான்ஸ்ல பார்த்தோம்னா செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் இன் பிளான்ஸ் இந்த செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷனை பத்தி இத எக்ஸ்பர்ட் பர்சன் யாரு சொல்ற ஒரு எக்ஸ்பர்ட் பர்சன் யாரு அப்படின்னாக்க ஜோன்சன் இவர் வந்து பியூர் லைன் அப்படிங்கறத வந்து டேர்ம் பண்றாரு பியூர் லைன் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம அப்படியே பின்னாடியே பார்க்க போறோம் செல்ஃப் ஃபர்டிலைசிங் பாப்புலேஷன் இருக்குது இல்லையா அவங்கள தான் நம்ம பியூர் லைன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பியோர் லைனை டேர்ம் பண்ணவர் தான் இந்த ஜொஹன்சன் பியோர் லைன் அப்படின்னா என்னன்னா தானே இனக்கலப்பு செஞ்சுக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனுக்கு பேரு தான் பியோர் லைன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ செல்ஃப் ஃபர்டிலைசிங் பாப்புலேஷன் கால் பியோர் லைன் பியூர் லைன்னா என்ன தானே இனக்கலப்பு செய்யக்கூடிய இனக்கூட்டத்தை பியோர் லைன் அப்படின்னு சொல்றோம் செல்ஃப் ஃபர்டிலைசிங் பாப்புலேஷன் கால் பியோர் லைன் So, development of pure line in plants. Plants le in the pure line vandhu, eppidhi develop agudhu? Apidhi ingerudha namma pahakka poroom. Development of pure line in plants apidhi neduthu tto na. Idhu yeng eru koon sholli tto? Self-fertilizing population apidhi neduthu tto namma plants le pahakka poroom. So, in self-fertilizing plants le pahakka tto na. The continued inbreeding. Thirumpa thirumpa adhil le thanni ina kalappu nadandhu kittu e irukkoum. இதோட முடிவு என்ன இருக்குது இந்த ரிசல்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பியோர் லைன் அதாவது தலைமுறையா இன்ப்ரீட் பண்ணும்போது இந்த பியோர் லைன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கறத தான் நம்ம இங்க சொல்றோம் அடுத்து கண்டினியூஸா நம்ம இன்ப்ரீட் இன்ப்ரீடிங் பண்ணிட்டு இருக்க பண்ணிட்டு இருக்க இந்த பியோர் லைன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இதோட ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும் பியோர் லைன் ஃபார்ம் ஆகுறதோட முடிவு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த ஹோமோசைகோசிட்டி வந்து அதிகமாகுது So, establishment of homozygosity. Homozygosity உருவாகுது At the same time, eliminating the heterozygosity in a population. The hybrid அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து மறைஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சு போய் ஹெட்ரோசைகோசிட்டி மறைஞ்சு போய் ஹோமோசைகோசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது இதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வழியா உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம அந்த டால் பிளான்ட் அண்ட் டிராப் பிளான்ட் ரெண்டையும் வந்து இனக்கலப்பு செய்யறது வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அதனால நான் அந்த ஸ்டெப்பை இங்க கொண்டு வரல அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் யாரு கிடைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க கேபிட்டல் டி கிடைப்பாங்க அதாவது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இன்டு ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இதுதான் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ஹைபிரிட் வந்து இந்த மாதிரி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்படின்னு கிடைப்பாங்க சோ ரெண்டு ஹைபிரிட் கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி பேரண்ட்ஸா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அந்த பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து வந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இந்த மாதிரி இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நம்ம தன்னின கலப்பு செய்யறோம் அப்படி தன்னின கலப்பு செய்யும் போது எந்த மாதிரியான நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க தட் மீன்ஸ் எஃப் டூ ஜெனரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அவங்க வந்துட்டு இந்த ரெண்டு பேரும் மிக்ஸ் பண்ணி இருப்பாங்க அதாவது நம்ம எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஹைபிரிட் டால் அண்ட் ஹைபிரிட் டால் வந்து எடுத்துக்கிறோம் 
இந்த மாதிரி ஒண்ணு கேப்டலும் ஒண்ணு ஸ்மாலும் ரெண்டு வேற வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால இதைதான் ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹோமோசைகஸ் அப்படின்னா ரெண்டு லெட்டரும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அதுதான் வந்து ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் சொல்லுவோம் இங்க வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன் சொல்றோம் சோ ஹெட்ரோசைகோசிட்டி அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹெட்ரோசைகோசிட்டியை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னா இதுதான் அப்போ பிப்டி பிப்டி ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பிளான்ட் எடுத்து நம்ம கிராஸ் பிரீட் பண்றோம் கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது எஃப் டூ ஜெனரேஷன் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கேபிட்டல் டி அதாவது டால் பிளான்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிராஃப் பிளான்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் பிப்டி பர்சன்டேஜும் கிடைப்பாங்க இந்த மாதிரி இதை வந்துட்டு நீங்க டை ஹைப்ரேட் கிராஸ்ல நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க சாரி மோனோ ஹைப்ரேட் கிராஸ்ல எஃப் டூ ஜெனரேஷன் வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்திருப்பீங்க அப்ப இந்த பெர்சன்டேஜ் கிடைக்குது அப்படிங்கறதையும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்க நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை நீங்க எடுத்து பார்த்துக்குங்க இப்போ நம்ம இவங்களுக்குள்ள வந்து கிராஸ் பிரீட் பண்ண போறோம் யாருக்குள்ள கிராஸ் பிரீட் பண்ண போறோம் இந்த கேபிட்டல் டீயும் ஸ்மால் டீயையும் கிராஸ் பிரீட் பண்ண போறோம் அதாவது யார கிராஸ் பிரீட் பண்ண போறோம் இந்த டால் பிளான்டையும் இந்த ஹைபிரிட் டால் பிளான்டையும் நம்ம கிராஸ் பிரீட் பண்ண போறோம் கிராஸ் பிரீட் பண்றதுக்கு நான் இங்க அந்த முன்னாடியே சொல் எப்படி கிராஸ் பிரீட் பண்றது அப்படிங்கறது முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்துட்டதுனால நான் அதை இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல உன் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க இது எல்லாத்தையும் இங்க கொடுத்த இந்த ஜெனரேஷன் இந்த ஜெனரேஷன் இனி வரப்போற ஜெனரேஷன் இதெல்லாமே நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்காம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சைட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதாவது கேபிட்டல் டி எடுத்துக்கிட்டோம் பேரண்ட் வந்து கேபிட்டல் டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இன்னொரு பேரண்ட் வந்துட்டு கேபிட்டல் டி எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி ஸ்மால் டி எடுத்துக்கிட்டோம் இது வந்து செக்கர் போர்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே செக்கர் போர்டு போடுறதுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்காக மட்டும்தான் இதை நான் ஒர்க் அவுட் பண்றேன் இங்கிருந்து வர கேபிட்டல் டீயும் அங்கிருந்து வரக்கூடிய கேபிட்டல் டீயும் சேர்ந்து இங்க ரெண்டு கேபிட்டல் டீ இங்கேயும் இந்த இங்கிருந்து வர்ற கேபிட்டல் டீயும் இந்த டீயும் சேர்த்து ரெண்டு டீ இங்க வந்துட்டு ஒரு கேபிட்டல் டீயும் ஒரு ஸ்மால் டீயும் இங்க ஒரு கேபிட்டல் டீயும் ஒரு ஸ்மால் டீயும் ஓகே அதாவது நம்ம டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு பேரண்ட் கூட இந்த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனை கிராஸ் பிரீட் பண்ணுவோம் அந்த செக்கர் போர்டு தான் இங்க கொடுத்துருக்கோம் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள இனக்கலப்பு செய்யறோம் அதாவது கேபிட்டல் டீ ரெண்டு பேருமே டாலா இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் இங்க எழுதிட்டோம் கேமிட்ஸா பிரிச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்மாலா இருக்காங்க ஒருத்தர் டாலாவும் ஒருத்தர் ஸ்மால் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் நம்ம பிரிச்சு இங்க எழுதிட்டோம் இந்த கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இங்க வந்துருச்சு இந்த கேபிட்டலும் இந்த கேபிட்டலும் சேர்ந்து இங்க அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் டால் பிப்டி பர்சன்டேஜ் இங்க ஹைபிரிட் டால் வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிறாங்க ஓகே அதே மாதிரி நம்ம இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட கிராஸ் பிரீட் பண்ணிப்போம் அதாவது ஹைபிரிட் டால் பிளான்டையும் கம்ப்ளீட்லி ரெசிவ் டிராஃப் பிளான்டையும் நம்ம கிராஸ் பிரீட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது தான் இங்க இது கிடைச்சிருக்கு அதாவது இது ஃபுல்லா தனியா ஒண்ணு இது தனியா ஒண்ணு ஓகே அப்படி நீங்க இதை எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பேரையும் கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது தான் இங்க இந்த ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு அதாவது கேபிட்டல் டி டால் பிளான்ட் பிப்டி பர்சன்டேஜும் ஹைபிரிட் டால் பிளான் பிப்டி பர்சன்டேஜும் இப்படி கிடைச்சாங்க அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பேரையும் கிராஸ் பிரீட் பண்ணா இவங்க ரெண்டு பேரும் பிப்டி பிப்டி கிடைப்பாங்க இந்த பக்கம் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ஹெட்ரோசைகோசிட்டி இருக்குது இல்லையா அது வந்து குறைஞ்சு போயிருது போக 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 நம்ம இப்படியே கிராஸ் பிரீட் பண்ணிட்டே வரும்போது ஹெட்ரோசைகோசிட்டி குறைஞ்சு போயிருது ஹோமோசைகோசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல பாருங்க ஹோமோசைகோசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது சோ அப்ப அந்த டாமினன்ட் கேரக்டரோட பவர் வந்து சம்டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி டாமினன்ட் கேரக்டரோட பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இங்கேயும் பாருங்க டாமினன்ட் கேரக்டர் அந்த ஹோமோசைகோசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது இங்க எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஹோமோசைகோசிட்டி கம்மியா இருக்குது இங்க ஹெட்ரோசைகோசிட்டி தான் அதிகமா இருந்துச்சு எஃப் டூ ஜெனரேஷன்ல அத
இந்த மாதிரி டால் பிளான்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க தட் மீன்ஸ் டாமினன் கேரக்டரோட பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை வந்துட்டு நம்ம நல்ல வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி ரெசசிவ் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இது என்ன பண்ணும் சம் டிசீசஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தொடங்கிடும் இப்போ இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போய் பார்ப்போம் இது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அதே மாதிரி இது வந்துட்டு செகண்ட் ஜெனரேஷன் அடுத்தது வந்து இது தேர்ட் ஜெனரேஷன் இப்ப அப்படியே போர்த் ஜெனரேஷனுக்கு அப்படியே ஃபைவ் ஜெனரேஷன் வரைக்கும் நம்ம போய் பார்ப்போம் கண்டினியூஸா அதாவது நம்ம பியோர் லைன் அப்படிங்கிற ஒன்னு பார்க்கணுமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து கண்டினியூஸா இன்ப்ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் வந்து பியோர் லைன் பார்க்க முடியும் அதனால அந்த பியோர் லைன்காக தான் நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஸோ ஃபோர்த் ஜெனரேஷனுக்கு போறோம் ஃபோர்த் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம யார் ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஹெட்ரோசைகோசிட்டியில இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேரை நம்ம கிராஸ் பிரீட் பண்ண போறோம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம கிராஸ் பிரீட் பண்ண போறோம் அப்படி இவங்க ரெண்டு பேரையும் கிராஸ் பிரீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த மாதிரி கிடைக்கிறாங்க நமக்கு ஆல்ரெடி இங்க கிடைச்சாங்க இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கிடைச்சிடுறாங்க அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்க இதுல இந்த மாதிரி கிடைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பிப்த் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம போறோம் பிப்த் ஜெனரேஷனுக்கு போகும்போது இவங்க ரெண்டையும் நம்ம கிராஸ் பிரீட் பண்றோம் அப்படி கிராஸ் பிரீட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க பிப்த் ஜெனரேஷன்ல பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இந்த கேபிட்டல் டி இருக்குது இல்லையா பிப்த் ஜெனரேஷன்ல பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் டி வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸ்மால் டீயும் பிப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஆனா அந்த ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன் இருக்குது இல்ல அது வந்து ஒண்ணு கூட ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட வர்றது இல்ல இங்க பார்த்தோம்னா ஹெட்ரோசைகோசிட்டி முழுசுமா மறைஞ்சு போய் அந்த டாமினன் கேரக்டர் இல்லைன்னா ரெசசிவ் கேரக்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இதுதான் ஹெட்ரோசைகஸ் இன்க்ரீஸ் ஆ டிக்ரீஸ் ஆகி ஹோமோசைகஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது பிப்த் ஜெனரேஷன்ல பார்த்தோம்னா ஹெட்ரோசைகோசிட்டி என்ன ஆயிடுச்சு பிகம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஹோமோசைகோசிட்டி என்ன ஆயிடுச்சு வில் பிகம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஹோமோசைகோசிட்டி இன்ப்ரீடிங் அதாவது அடுத்த அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன்ல க்ளோஸ்லி ரிலேட்டிவ் மேட்டிங் நடக்க நடக்க அந்த ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சு ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் வரும்போது தான் அந்த ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆக தொடங்குது ஓகே இப்போ இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் பார்க்க போறோம் இன்ப்ரீடிங்கிட்டோம் <laughs> ஹை ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் பர்த் அதாவது கண்டினியூஸா இன்ப்ரீடிங் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ல மேரேஜ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நெக்ஸ்ட் 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 ஜெனரேஷன்ல வரும்போது வரக்கூடிய சைல்டு பர்த் ஆகக்கூடிய சைல்டுல பார்த்தோம்னா நிறைய ஜெனடிக் டிஃபெக்டோட பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க யாருக்கு இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்ஸ் அதிகமா வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேரேஜ் பிட்வீன் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் அவங்களுக்கு இடையில மேரேஜ் பண்ணும்போது அதனாலதான் நம்மளோட சமுதாயத்துல பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மேரேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நியதிய வந்து வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜெனடிக் டிசீசஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் அப்படிங்கறதுனால அதே மாதிரி மேரேஜ் பிட்வீன் ஃபர்ஸ்ட் கசின் அண்ட் செகண்ட் கசின் கடையில மேரேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணாலும் இந்த மாதிரி பியோர் லைன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் இதோட ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அந்த ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ் அல்லியில் இருக்கு இல்லையா அது நம்ம அந்த டிவாஃப் பிளான்ட்ல கடைசியில ரீஅப்பியர் ஆகுது இல்லையா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது பிப்த் ஜெனரேஷன்ல பிப்டி பர்சன்டேஜ் ரீஅப்பியர் ஆகுது அப்ப அந்த மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லயும் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஸ்ல இன்ப்ரீட் பண்ணும் போது ஏதோ ஒரு ஜெனரேஷன்ல வரும்போது அது ரீஅப்பியர் ஆகுது இதோட ரிசல்ட் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இன்ப்ரீடிங் அதாவது டிப்ரெஷன் ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ் அலீல்ஸ் இது வந்து ரீஅப்பியர் ஆகுது இதனாலதான் இந்த டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமா வருது நெக்ஸ்ட் வந்து சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் இன்பிரீடிங் இந்த இன்பிரீடிங்ல சுப்பீரியாரிட்டி இருந்துச்சு அதாவது கேபிட்டல் லெட்டர் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பிப்த் ஜெனரேஷன்
50% recessive condition வருது அப்படி வந்துச்சு சொன்னக்க genetic disorders வந்து rise ஆகிறதுக்கு chances அதிகம் at the same time superiority of inbreeding அந்த 50% 5th generationல capital T வந்து இருந்துச்சு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின் சொன்னக்க heterozygosity கொரஞ்சு homozygosity அதிகம் ஆகும் போது homozygosic dominant அப்படினு சொல்ரோம் அது வந்து நம் என்ன சொல்ரோம் homozygotic dominant அப்படினு சொல்ரோம் இதுக்கு example என்ன அப்படின் சொல்லி பாத்தாக Holstein breed அப்படின் சொல்லக்குடிய ஒரு breed cattle இருக்குடிய ஒரு breedதான் இது Holstein breed அப்படிங்கருது இந்த homozygotic dominantுக்கு examplesதான் நம்ம பார்க்கிறோம் அதில் first example வந்து Holstein breed Holstein breed அப்படிங்கருது இது வந்து ஒரு cattle இந்த cattle பார்த்தும் சொன்னாக pure line continuous express பணிட்டே வரும்போது அந்த dominant character express ஆகும்போது அந்த cattleல வந்துட்டு milk production வந்து ரொம்ப highயா இருந்தது அதை மாதிரி second ஒரு example என்ன அப்படின் சொல்லி பாத்தக்க இது sheepல பாக்கப் போரும் second example அது வந்து merino sheep அப்படின் சொல்லும் இந்த merino sheepல பாத்தும் சொன்னாக்க இந்த inbreeding continuous பணிட்டே வந்தது நால அந்த sheep செம்மரி உள் அப்படினா அந்த செம்மரி ஆடில் இருந்து நூல் அந்த முடியல்லாம் கட்பணி எடுப்பாங்கள்லியா அதுதான் அதோட production வந்து ரும்ப அதிகமா இருந்ததாமா production of fine wool as a result in inbreeding அதை மறி third ஒரு example அது horseல பார்க்கிறோம் stalin horse அப்படின் சொல்லி இந்த horse சொல்கிறோம் இதுகும் inbreeding பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது இது normal horse விட இதுக்கு potentiality ரும்ப அதிகமா இருக்குது அப்படியுங்கரத identify பண்ணி இருக்காங்க இது மூனுமே வந்து homozygosity dominant conditionsுக்கு example அதையும் அந்தரி homozygosity recessive இருந்துச்சின் சொனக்க human beingsல வரக்குடிய sickle cell anemia diseaseலலாம் இந்த மாதிரி express ஆகிரதுதா நேக்ஸ்டு வந்து நம்ம இறோடை inbreeding complete பண்டும் அடுத்ததா வந்து outbreeding and heterosis பாக்கப் பொரும் outbreeding அப்படின் எடுத்துட்டோம் அப்படின் சொனாக்க நம் அல்ரடி பாத்தும் distance relationல இருக்கக் கூடிய உங்களுக்கு எடையில் இல்லனா unrelatedsக்கு எடையில் marriage பண்டுதுக்கு பேரு matting பண்டுதுக்கு பேருதாம் வந்து நம்ம outbreeding அப்படின் சொல்லி அல்ரடி பாத்திருந்தோம் so matting அமாம் distantly related individuals அவுங்களுக்கு எடையில் matting பண்டுதுக்கு பேருதாம் outbreeding அப்போ offsprings எப்படி கடைப்பாங்க heterosis கடைப்பாங்க F1 generation அதாவது capital T small t யும் cross breed பண்ணும் உது capital T small t எப்படின் ஒரு hybrid variety கடிக்கிற மாதிரி offsprings எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க hybrids இருப்பாங்க hybrids அப்படினால் எப்படி இருப்பாங்க முன்னாரியே சொல்லிந்த உங்க vigorous ரம்ப அதிகமா இருக்கும் hybrids have more vigor than the parents parents விடா அவுங்களுக்கு அந்த vigorous capacity வந்த அதிகமா இருக்கும் யார் hybrid என்ன சொல்லுவோ அந்த capital t sorry இங்க typing mistake this is not a capital T this is small t ரெண்டுமே small t அப்போ ஒரு tall plant ஒரு dwarf plant நம்ம் cross breed பண்ணும் போது வருக்குடிய F1 generation capital T small t அப்படின் சொல்லி வருவாங்க இவங்களதான் நம்ம hybrids அப்படின் சொல்லுவோம் இவங்களுக்குதான் potentials வந்து ரம்ப அதிகமாருக்கும் இதோட result என்ன அப்படின் சொல்லி பாத்தக்க which increases the heterozygosity இது heterozygosity வந்து increase பண்ணுது அதுதான் நம்ம hybrid அப்படின் சொல்ரும் so heterosis அப்படினாலே hybrid vigor அப்படினுதான் சொன்னை ஏக்கனவே நான் சொன்னை இதை coin பண்ண வருடைப் பேரு shell அப்படின் சொல்லியாச்சு அதே superiority of vigor அப்படின் சொல்ருது கோட நம்ம hybrid vigor அப்படின் சொல்லாம் அதாவது dominant character நம்ம அந்த capital T small t அப்படியுங்கரத நம்ம hybrid அப்படின் சொன்னாலோ அது வந்து நம்ம tall plant அப்படின்னுதா read பண்ணுவோம் so என்ன இந்த dominant character தான் வெளியை express ஆகும் இந்த recessive character வந்து suppressed ஆவே இருக்கும் அது நால் superiority of vigor அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லுவோம் okay so they have more potential than the parents இது வந்து parents விட potential அதிகமா இருக்கும் so இதுடு characters in the heterosis it may be plants ஆயிருக்கலாம் animals ஆயிருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் அந்த characters வந்து நல்ல ஒரு fitness ஆனு ஒரு good characters இருக்கிற மாதிருதான் heterosis வந்து இருக்கும் heterosis எப்படியலாம் இருப்பாங்க ஒரு hybrid plant ஆரு ஒரு hybrid animal எப்படியலாம் இருப்பாங்க அப்படின் சொல்லி பாத்தக்க heterosis are disease resistance அதனாலதான் cross breed பண்டுராங்க ஒரு animal ஆயிருக்குட்டும் உல்லனா ஒரு plant ஆயிருக்குட்டும் ஏன் இந்த 
ரெண்டு வெரைட்டி ஆஃப் கேரக்டர்ஸ வந்து கிராஸ் பிரீட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க சப்போஸ் ஒரு பிளான்ட்ல வந்து டிசீஸ் அதிகமா வரும் ஆனா ஈல்டு நிறைய கொடுக்கும் இன்னொரு பிளான்ட்ல வந்து டிசீஸே வராது ஆனா ஈல்டு கொடுக்காது அப்ப இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் அதிகமா இருக்கும் அதுக்காக கிராஸ் பிரீட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஹைபிரிட்ஸ் வந்து எப்பவுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபைனஸ்ட் growth டாலையும் டுவாஃபையும் நம்ம கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது அதோட growth நல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபைனஸ்ட் growth இருக்கும் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமா கொடுக்கும் அதோட லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸோட தான் ஒரு ஹைபிரிட் வந்து இருக்கும் இப்போ ஒரு பிளான் இந்த பிளான்ட் இல்ல ஹைபிரிட்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஹெட்ரோசிஸ் அப்படிங்கறத யார் முதல் முதல்ல நோட்டீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கோல் ரூட்டர் அப்படிங்கிறவர் தான் முதல் முதல்ல நோட்டீஸ் பண்றாரு இவர் என்ன அப்சர்வ் பண்றாரு எந்த பிளான்ட்ல அப்சர்வ் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டொபேக்கோ பிளான்ட்ல அதோட பேரண்ட்ஸ விட அது வந்து ரொம்ப விகரா அதோட இது இருந்துச்சு அதாவது செல்ஃப் ஃபர்டிலிட்டி இன் டொபேக்கோல இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த கோல் ரூட்டர் அப்படிங்கிறவர் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு என்ன கண்டுபிடிச்சாரு இந்த ஹைபிரிட் பிளான் வந்து பேரண்ட விட விகரா இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சாரு இந்த கொஷின் இந்த கோல் ரூட்டர் அப்படிங்கிறவரு இந்த டொபேக்கோ பிளான்ட்ல என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணாரு செல்ஃப் ஃபர்டிலிட்டி பண்ணும்போது எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாரு அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷம் டிஆர்பி கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருந்தாங்க ஓகே அடுத்தது அவுட் பிரீடிங் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க மோஸ்ட்லி அதிகமா ஆனிமல்ஸ விட பிளான்ஸ்ல தான் யூஸ் பண்றோம் ஏன் பிளான்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம் அந்த வெரைட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காகவும் நிறைய ஈல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காகவும் அந்த ஈல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வெரைட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் வைட்லி வி ஆர் யூசிங் த அவுட் பிரீடிங் இதை வந்து நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்றோம் ஓகே இந்த ஹை ஹெட்ரோசிஸ் அதை வந்து நம்ம தனியா மறுபடியும் பார்க்க போறோம் ஹைப்போதிசிஸ் ஆஃப் ஹெட்ரோசிஸ் அப்படின்னா என்ன அதாவது ஓவர் டாமினன்ட் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு டேம் அது என்னங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஓவர் டாமினன்ட் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு இந்த டேம் ஓவர் டாமினன்ட் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படிங்கிற டேம் யாரு காயின் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஷல் அண்ட் ஈஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் வந்து இத காயின் பண்றாங்க அதாவது ஓவர் டாமினன்ட் ஹைபோதிசிஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே டாமினன்ட் ஓவர் டாமினன்ட் அப்படின்னா சுப்பீரியாரிட்டி சோ சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் ஹெட்ரோசைகோட்ட தான் நம்ம ஓவர் டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ஜெனட்டிக்கலி சுப்பீரியர் சுப்பீரியாரிட்டி மீன்ஸ் நம்ம எதை சொல்றோம் ஜெனட்டிக்கலி சுப்பீரியரா எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் இங்க எழுதிதான் காமிக்க போறேன் இப்போ நார்மலா ஒரு மலேரியல் பேஷண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்களோட ஹீமோ சாதாரணமா ஒரு நார்மல் மேனோட ஹீமோகுளோபின் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்கள வந்து நம்ம ஹீமோகுளோபின் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் சாதாரணமா எழுதும் போது ஹீமோகுளோபின் ஏ அப்படின்னு எழுதுவோம் இது வந்து ஒரு நார்மல் மேன் இது இது இந்த ஹீமோகுளோபின்ல பார்த்தோம்னாக்க சிக்கல் செல் அஃபெக்டட் அந்த சிக்கல் செல் வந்து நான் ஏற்கனவே எடுத்திருக்கேன் சிக்கல் செல் அஃபெக்டட் ஹீமோகுளோபின் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஹீமோகுளோபின் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ஒரு நார்மல் ஹீமோகுளோபின் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் ஒரு நார்மல் ஹீமோகுளோபின் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரையும் இது ரெண்டு பேருமே நார்மலா இருக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது அப்படி கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ்ல ஒரு நார்மல் ஹீமோகுளோபின் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரையும் ஒரு சிக்கல் செல் அஃபெக்டட் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரோட கேரக்டரும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்ப ஒருத்தரோட ஹீமோகுளோபின்ல இந்த மாதிரி இருக்குது நார்மலா இப்படிதான் இருக்கணும் ஹெச்பிஏ ஹெச்பிஏ இப்படிதான் நார்மலா இருக்கணும் ஆனா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து சிக்கல் செல் டிசீஸ கரியரா இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இவங்களுக்கு மலேரியல் டிசீஸ் வராது சோ தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் ஃபார் மலேரியா இவங்களுக்கு மலேரியல் டிசீஸ் வர்றது கிடையாது இப்போ இந்த இவங்களை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ஹெச்பி ஏ இருக்கு இல்லையா ஹீமோகுளோபின் ஏ திஸ் ப்ரிவென்ஸ் தி சிக்கல் செல் அனீமியா இது என்ன பண்ணுது சிக்கல் செல் அனீமியாவை ப்ரிவென்ட் பண்ணுது அட் த சேம் டைம் ஹெச்பி எஸ் ஹீமோகுளோபின் எஸ் இருக்குது இல்லையா இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாக்க விச் ப்ரிவென்ட்ஸ் த மலேரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இப்ப ஹீமோகுளோபின்
சிக்கல் செல் இல்ல இது நார்மல் அப்படின்னு நான் இங்க சொல்லிட்டேன் ஹெச்பிஏ ஹெச்பிஏன்னு இருந்தா அவங்க வந்து நார்மல் அவங்களுக்கு சிக்கல் செல் வராது இந்த மாதிரி ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன்ல ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படி அதாவது ஹெச்பி ஹீமோகுளோபின் ஏயும் ஹீமோகுளோபின் எஸும் அதாவது ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன் நாட் அ ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் இங்க வந்து ஒரு ஹீமோகுளோபின் நார்மலா இருக்கு ஒரு ஹீமோகுளோபின் தான் சிக்கல் செல்ல கேரி பண்ணிட்டு இருக்கு இவங்களை கேரியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்களுக்கு மலேரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வராது ஓகே இததான் வந்து நம்ம சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் ஹெட்ரோசைகோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்போ டாமினன்ட் ஹைபோதிசிஸ் பார்க்க போறோம் டாமினன்ட் ஹைபோதிசிஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த டாமினன்ட் ஹைபோதிசிஸ் யாரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறவரும் ஆர் ஏ ஃபிஷர் மேத்தர் இவங்க மூணு பேரும் வந்து டாமினன்ட் ஹைபோதிசிஸ் பத்தி ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க இவங்க இதை பத்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இவங்களோட தேரியில என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த விகரஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தட் மீன்ஸ் அக்கார்டிங் டு தியரி இன்க்ரீஸ்ட் விகர் அண்ட் சைஸ் இந்த த ஹைபிரிட் ஹைபிரிட்னா என்ன இந்த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன்ல எப்பவுமே ஹைபிரிட்னு சொன்னாலே மோர் விகரஸா இருக்கும் அப்ப விகரசிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்க டியூ டு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபேவரபிள் டாமினன் ஜீன் பை கிராசிங் டு இன்ப்ரீட் ரேசஸ் அதாவது டாமினன்டையும் ரெசஸிவையும் நம்ம கிராஸ் பிரீட் பண்ணும் போது நம்ம அந்த ஹைபிரிட என்ன சொல்லுவோம் டாமினன்ட்னு தான் சொல்லுவோம் கேப்டல் டி ஸ்மால் டீன் இருக்கும் அதுல ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கும் ஆனா நம்ம அத சொல்லும் போது டால் பிளான்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஹைபிரிட் டால் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ இந்த டாமினன் ஜீன்ஸ் கிராஸ் இன்ப்ரீட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய இந்த காம்பினேஷன் இதுதான் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணு பேரும் அவங்களோட தேரியில சொல்றாங்க அதுதான் வந்து டாமினன்ட் ஹைபோதிசிஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் டாமினன் ஜீன்ஸ் ஹைபிரிட்ல பார்த்தோம்னா அதிகமா இருக்கும் பேரண்ட்ஸை விட இதுல குட் குவாலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மறுபடியும் சொல்றோம் அதாவது இந்த நம்பர் ஆஃப் டாமினன் ஜீன் இன் ஹைபிரிட் இஸ் மோர் தேன் Either of their parents, ஒரு வேலை அந்த பேரண்ட் டாமினன் கேரக்டர் உடைய பேரண்டா இருக்கலாம் ரெசிவ் கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய பேரண்டா இருக்கலாம் ஆனா யாரா இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேரை விட இந்த டாமினன் ஜீன் அதட் மீன்ஸ் எஃப் ஒன் ஹைபிரிட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டாமினன் ஜீன் வந்துட்டு ஹை குவாலிட்டியோட இருக்கக்கூடியதா இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் டாமினா எடுத்து அதுல எல்லாமே எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து வரும்போது அந்த கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இப்படி மாறி மாறி வரும் அப்ப ஜீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்னா சேருது அங்க சோ ஹைபிரிடுக்கு வரும் இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துதான் அது ஹைபிரிட்ல வந்து சேருது அதனாலதான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சோ இன்ப்ரீட் பாத்துட்டோம் இன்ப்ரீட் அப்படின்னா ரிலேஷனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மேரேஜ் அவுட் பிரீட் அப்படின்னா நான் ரிலேஷன்ல இருக்கக்கூடிய மேரேஜ் கிராஸ் பிரீடிங் அப்படின்னா நீங்க ஒரு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க வேற ரிலீஜியன்ல இருக்கக்கூடியவங்களை மேரேஜ் பண்றது தான் கிராஸ் பிரீட் அப்படின்னு நீங்க ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் இன்ப்ரீட்னா ரிலேஷன் மேரேஜ் அவுட் பிரீடிங்னா நான் ரிலேஷன் மேரேஜ் கிராஸ் பிரீட் எப்படின்னா வேற மதத்துல இருந்து நம்ம மேரேஜ் பண்றது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கிராஸ் பிரீட பாக்க போறோம் கிராஸ் பிரீட் கிராஸ் பிரீடிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க It is most extreme form of outbreeding. அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் பிரீடிங் தான் நம்ம கிராஸ் பிரீடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் மோஸ்ட்லி ரெண்டு வேற மதத்துல இருக்கக்கூடியவங்களோட திருமணம் அவ்வளோ சீக்கிரமா நடக்கிறது இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ் வந்து குட் கேரக்டர்ஸோட இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு ஸோ மேட்டிங் எப்படி இருக்குது மேட்டிங் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸ் ஆர் ரேசஸ் ரெண்டு வேற வேற ஸ்பீஷஸ்க்கு இடையில நடக்கக்கூடிய எஸ்பெஷலி அனிமல்ஸ்ல இந்த நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு நீங்க ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா நம்ம டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸ் பண்றது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல நோ சான்சஸ் ஸோ அனிமல்ஸ்ல தான் இது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸையும் நம்ம பாக்குறோம் ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் இன் அனிமல்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டெரல் ஹைபிரிட்ஸ் ஓகே இது யாருக்கு மட்டும்தான் பாசிபிள் அனிமல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பாசிபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேல் டாங்கியையும் ஹார்ஸ் ஃபீமேலையும் டாங்கியோட மேலும் ஹார்ஸோட ஃபீமேலையும் நம்ம கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனை நம்ம மியூல் அப்படின்னு சொல்றோம் மியூல் வந்து இட்ஸ் அ ஸ்டெரல் ஹைபிரிட் இதால வந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்
62 chromosomes that means 2n iratai mayathila 62 chromosomes irukku sperm la 31 irukku okay adhe inda horse la paathom appdin sonnaaka adula vande 64 chromosomes irukku அதுக்கும் இரட்டை மயம் டூ என்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுல வந்துட்டு சிக்ஸ்டி டூ குரோமோசோம் இருக்குது ஹார்ஸ் ஃபீமேல பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு அப்ப அன்ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இங்க ரெண்டு இடத்துலயும் இருக்கு இங்க ஸ்பேம்ல சிக்ஸ்டி டூ இருக்கு ஓவம்ல பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இதோட இது டூ என்ல பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் சோ சிங்கிள் என் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி டூ அப்போ ஓவம்ல தேர்ட்டி டூ குரோமோசோம்ஸும் இந்த ஸ்பேம்ல வந்து தேர்ட்டி ஒன்னும் இருக்கு அப்ப அன்ஈக்குவலா இருந்து இங்க மிங்கிள் ஆகுறதுனாலதான் இந்த மியூல் வந்துட்டு ஸ்டிரைல் மியூலா இருக்கு இத நம்ம ஹைபிரிட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க மேல் டாங்கி அண்ட் மேல் ஹார்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம கிராஸ் பிரீட் பண்றோம் அப்படி கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் நம்ம ஹின்னி அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல இது வந்து ஸ்டிரைல் ஹைபிரிடா இருக்குது இதே மாதிரி லயன் அண்ட் டைகரை வந்து கிராஸ் பிரீட் பண்றாங்க அது வந்துட்டு நீங்க கண்டுபிடிச்சு தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த மாதிரி வேற வேற அனிமல்ஸ் வந்து கிராஸ் பிரீட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனோட நேம்ஸ் ஓகே அடுத்தது வந்து நம்ம எவல்யூஷனரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இன்ப்ரீடிங் அண்ட் அவுட் பிரீடிங் பாக்குறோம் Evolutionary importance of inbreeding and outbreeding அப்படின்னு எடுத்துக்கப்புறம் அதாவது ரா மெட்டீரியல் வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன் நேச்சுரலாவே எவல்யூஷனரி அப்படின்னால என்னன்னா நேச்சர் இயற்கை எதை தேர்ந்தெடுக்குதோ அதுதான் அடுத்த தலைமுறைக்கு போகும் அதுதான் எவல்யூஷனரி இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த பிரீடிங்ஸ்ல அவுட் பிரீடிங்ஸ்ல நேச்சர் எதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுது அதுதான் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் த எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க நான் வெறும் பிரீடிங் கொடுத்திருக்கேன் இது வந்துட்டு இன்பிரீடிங் இன்பிரீடிங் அண்ட் அவுட் பிரீடிங் எவல்யூஷனரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இன்பிரீடிங் அண்ட் அவுட் பிரீடிங் இங்க பார்த்தோம் சொன்னாக்க இது இன்பிரீடிங்கா இருந்தாலும் சரி அவுட் பிரீடிங்கா இருந்தாலும் சரி ரெண்டோட ரா மெட்டீரியலும் நேச்சுரல் செலக்ஷன் நடக்கணும் அப்போதான் அந்த எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ் வந்துட்டு வரும் சோ இன்பிரீடிங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க கண்டினியூஸா நம்ம இன்பிரீடிங் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இட் அலோஸ் த ரெசிவ் ஜீன்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் அதோட பியோர் லைன்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஜெனரேஷனுக்கு போகும்போது எஸ்பெஷலி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் பிப்த் ஜெனரேஷன் வரும்போது பார்த்தோம்னா அந்த ரெசிவ் ஜீன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆக தொடங்கிடுது ஸோ தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் ஃபார் த என்ட்ரி ஆஃப் குட் ஜம் பிளாசம் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஏன்னா க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஸ்குள்ளேயே மேட்டிங் பிட்வீன் த க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஸா இருக்கும்போது அவுட் சைட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஜம் பிளாசஸ்கான ஜம் பிளாசத்துக்கான சான்சஸ் ரொம்ப குறைஞ்சு அதனாலதான்ஸ் பெனிஃபிஷியல் கேரக்டர்ஸ் வந்து நிறைய எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் குட் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் கேரக்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது அப்ப இது எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது ஒரு நியூ காம்பினேஷனா இருக்கும் சோ இட் எக்ஸ்போசஸ் நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் டு த நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்ப இது நேச்சர் வந்து செலக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி கொடுக்குது சோ இட் டஸ் நாட் அலோவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் ரெசிவ் ஜீன்ஸ் அப்ப இது ரெசிவ் ஜீன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண விடுறது இல்ல இந்த அவுட் பிரீடிங்ல சோ தெர் இஸ் அ சான்ஸ் ஃபார் த கெட்டிங் ஆஃப் குட் ஜேம்ஸ் குட் ஜேம் பிளாசம் ஃப்ரம் அவுட் சைட் வெளியே இருந்து நல்ல ஒரு ஜேம் பிளாசம் வந்து உள்ள வர்றதுக்கான சான்சஸ் இங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஓகே இதோட நம்மளோட இந்த இன்பிரீடிங் அவுட் பிரீடிங் அண்ட் ஹெட்ரோசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாபிக்க நான் கம்ப்ளீட் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டவுட் கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் அந்த டவுட்டை வந்து கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறேன் டவுட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஹீம் கலர் பிளைண்ட்னஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கலர் பிளைண்ட்னஸ் நான் முழுசா எழுதல கலர் பிளைண்ட்னஸ் அப்படிங்கறத சிபி அப்படின்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் கலர் பிளைண்ட்னஸ்ல நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன்னு சொன்னாக்க இஃப் அ பாய்ஸ் ஃபாதர் ஹாஸ் கலர் பிளைண்ட் ஒரு பாயோட ஃபாதர் கலர் பிளைண்டா இருக்காரு அண்ட் ஹிஸ் மதர் ஹாஸ் ஒன் ஜீன் ஃபார் கலர் பிளைண்ட் 
அப்போ அந்த கொஷினை நம்ம சொல்ல சொல்லவே நம்ம இங்க அந்த கேரக்டரை எழுதிக்கலாம் அப்போதான் நமக்கு ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பாயோட ஃபாதர் எப்படி இருக்காங்க ஹேஸ் கலர் பிளைண்ட் கலர் பிளைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது செக்ஸ் லிங்க்டு எக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த அப்பாவுக்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் இருக்கு சோ அத வந்து நம்ம ரெட் கலர்ல மார்க் பண்ணிருக்கோம் இதே இது இஃப் அ பாய்ஸ் ஃபாதர் ஹேஸ் கலர் பிளைண்ட் அண்ட் ஹிஸ் மதர் ஹேஸ் ஒன் ஜீன் ஃபார் கலர் பிளைண்ட் மதருக்கு ஒரே ஒரு ஜீன் தான் கலர் பிளைண்டா இருக்காமா அப்ப அந்த மதர் வந்து கண்டிப்பா கரியரா தான் இருப்பாங்க மதர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு சோ ஷிஸ் அ கரியர் ஃபாதர் அஃபெக்டட் மதர் கரியர் கொஸ்டின் என்னன்னா வாட் இஸ் தாய் வில் இன்ஹெரிட் த டிசீஸ் அந்த அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தையில பாய் ஆண் குழந்தை எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் டிசீஸ இன்ஹெரிட் பண்ண போறது அதுதான் கொஷின் சோ இப்போ இதோட கேமிட்ஸ நம்ம பிரிக்கணும் நான் இங்க கேமிட்ஸ எல்லாம் எப்படி பிரிக்கணும்னு முன்னாடியே காமிச்சிட்டதுனால நான் அப்படியே இங்க எழுத போறேன் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸும் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸும் நம்ம ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது நார்மலா இருக்கு ஒரு கேபிட்டல் எக்ஸ் இன்னொரு கேபிட்டல் எக்ஸ் எப்படி இருக்கு ரெசிவ் கண்டிஷன்ல இருக்கு சோ திஸ் இஸ் ஃபீமேல் இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸுக்கு இது இருக்குது எனக்கு கலர் சேஞ்ச் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் அதனால நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் இங்கிருந்து வந்த ஒய் ஓகே இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுல இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் சேர்ந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க ஃபீமேல் ஆகும் அந்த ஃபீமேல் கேரியரா தான் இருப்பாங்க டிசீஸ் அஃபெக்டடா இருக்க மாட்டாங்க இதே இந்த எக்ஸும் இந்த ஒயும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்க வந்துட்டு மேலா இருப்பாங்க ஓகே அந்த மேல் பார்த்தோம்னா அஃபெக்டடா இருப்பாங்க கொஸ்டின் என்ன வாட் இஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் தட் பாய் வில் இன்ஹெரிட் த டிசீஸ் அந்த பையன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிசீஸை இன்ஹெரிட் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இவங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டிசீஸை வந்து கரியரா இருப்பாங்க இந்த ஃபீமேல் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கரியரா இருப்பாங்க இந்த மேல் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ வந்து அஃபெக்டடா இருக்காங்க ஸோ இன்ஹெரிட் பண்றது யாரு இந்த பாய் பாய் எவ்வளவு இன்ஹெரிட் பண்றோம் பிப்டி பர்சன்டேஜ் சோ நான் சாய்ஸஸ் வந்து நாலு கொடுத்துருந்தேன் ஏ சாய்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் பி வந்துட்டு பிப்டி பர்சன்டேஜ் சி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருந்தேன் சோ த ஆன்சர் இஸ் பிப்டி பர்சன்டேஜ் இப்படிதான் வந்தது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹீமோஃபிலியால ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தேன் அந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அத நான் ஹீமோஃபிலியா அப்படிங்கறத நான் ஹெச் P அப்படின்னு நான் இங்க எழுதுறேன் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல ஹீமோஃபிலியா கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருந்தேன்னா ஏ ஹீமோஃபிலிக் மேன் இதுவும் எக்ஸ் லிங்க்டு டிசீஸ் தான் மேல ஒரு எஃப் ஒரே ஒரு எக்ஸ் அஃபெக்டடா இருந்தாலும் அந்த மேல் வந்து அஃபெக்டட் பர்சன் ஆனா ஃபீமேல ஒரு எக்ஸ்ல மட்டும் ரெசசிவ் கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கரியரா இருப்பாங்க டிசீஸ் வந்து அவங்கள அஃபெக்ட் ஆகி இருக்க மாட்டாங்க அப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா ஹீமோஃபிலிக் மேன் மேரீஸ் அப்ப மேன் எப்படி இருக்காங்க ஹீமோபிலிக் மேன் அப்ப ஹீமோபிலிக் மேன் அப்படின்னா எப்படி இருப்பாங்க ஒரு மேன் அப்படின்னா எக்ஸும் ஒரு ஒயும் இருந்தா அவங்கதான் வந்துட்டு மேன் அந்த மேன்ல என்ன கேரி பண்ணிருக்காங்க ஹீமோபிலியா டிசீஸ் அஃபெக்டட் மேன் ஏ ஹீமோபிலிக் மேன் அப்படிங்கிறது இவங்கதான் ஹீமோபிலிக் மேன் ஹி மேரேஜ் ஏ நார்மல் ஹெட்ரோசைகஸ் விமன் ஹெட்ரோசைகஸ்னா என்ன ஒண்ணு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்னு வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நார்மலா ஃபீமேல் அப்படின்னா ஃபீமேலுக்கு ரெண்டுமே எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனா என்ன கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காங்க ஹெட்ரோசைகஸ் விமன் இங்க நமக்கு எப்பவுமே விமன் வந்து ஹோமோசைகஸ் தான் அப்ப ஹெட்ரோசைகஸ் விமன்னா என்ன அந்த அவங்க வந்து ரெசிவ் கண்டிஷன்ல டிசீஸ கரியர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் வந்து ஹிமோபிலிக் 
இத வந்து கேரி பண்ணிட்டு இருக்கு இன்னொரு எக்ஸ்கோமோசோம் நார்மலா இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவங்கதான் வந்துட்டு நார்மல் இவங்க நார்மல் ஹி இஸ் அஃபெக்டட் ஒன்லி இவங்க வந்து டிசீஸ் கேரியர் மட்டும்தான் இவங்க டிசீஸால அஃபெக்ட் ஆகல அதனால ஒரு ஹீமோபிலிக் மேன் மேரேஜ் அ ஹெட்ரோசைகஸ் விமன் நார்மல் ஹெட்ரோசைகஸ் விமன் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி கொஸ்டின் என்ன வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் தர் சன் வில் பி ஹிமோபிலிக் அவங்களோட சன் ஹிமோபிலிக்கா இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த இதுவும் இதுவும் ஜாயின் ஆகுச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கேபிட்டல் ஹெச் எக்ஸும் இன்னொரு கேபிட்டல் எக்ஸும் கனெக்ட் ஆயிருக்குது ஆனா அதுல ஒரு எக்ஸ் வந்து கேரி பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகே இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னாக்க ஒரு டாமினன்ட் ஒரு ரிசெசிவ் கேரக்டரோட இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸும் இந்த ஒயும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த எக்ஸும் இந்த ஒயும் இருக்கு இப்போ இங்க பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இவங்களுக்கு இந்த சன் வந்து அஃபெக்டட் இங்க கிராண்ட் சன் சொல்ல கிடையாது வெறும் சன் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகாம இந்த ஜெனரேஷனுடைய நம்ம நிறுத்துறோம் இங்க வந்து ஷீ இஸ் அ நார்மல் பட் கரியர் டிசீஸ் கேரி தான் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க இங்க இந்த சன் தான் வந்து அஃபெக்டட் மேல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் தர் சன் வில் பி ஹிமோபிலிக் இவங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் இவங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே இவங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் இவங்களும் பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிசீஸ் கேரி பண்ணிருக்காங்க இதுதான் வந்து ஆன்சர் கொஷினோட ஆன்சர் அப்போ கொஷின்ல இதுதான் கேட்டிருக்காங்க சன் வந்துட்டு எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சான்சஸ் ஆர் தேர் சன்னுக்கு கேடுங்க இவ்வளோ நேரம் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிக்க போகும்போது ஸ்டக் ஆகிட்டு வீடியோ ஸ்டோர் ஆகல வந்துன்னு தெரியலையே இதுக்கிட்ட ஒன் ஹவர் ரெக்கார்ட் பண்ண